Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que el gobierno ha dado luz verde a la construcción de una rotonda de acceso al hospital Vinalopó. Ha sido hoy en la Junta de Gobierno y no ha sido el único tema que se ha aprobado. Él se contará con, por primera vez con dos ordenanzas sobre el agua y el alcantarillado. La Junta de Gobierno aprueba exponer al público estas normativas municipales hasta el 5 de septiembre para que cualquier persona sepa cuáles son sus derechos y obligaciones en estos servicios. El PP asegura que la política comercial del tripartito ha fracasado y acusa al Gobierno de mirar a otro lado mientras se están cerrando los comercios del centro. Por su parte, el PSOE y Compromís aseguran que se debe a decisiones empresariales y apuntan que la peatonalización de la corredora es clave para el centro. La silueta de Jaume I, rodeado de palmeras hechas con media luna, es la imagen del cartel de moros y cristianos de este año que por primera vez realizarán la entraeta de las comparsas antes de la lectura del pregón en las fiestas de agosto. Y en los deportes, el Elche comenzará la temporada en segunda división el sábado 18 de agosto a las 7 de la tarde contra el Granada y será en el Martínez Valero. Además, ya conocemos los precios oficiales de las entradas para el España-Croacia que se jugará en el Estadio Franjiverde. Hoy es 27 de julio y miramos al cielo porque esta noche es ese eclipse de luna que finalmente sí que se podrá ver gracias a... A que el cielo va a estar despejado. Vicente Bordonado, ¿qué tiempo hemos tenido hoy? La masa de aire tropical continental y el viento de componente marítima que aporta mucha humedad sigue garantizando el calor con sensación térmica de bochorno. En buena parte del Candáis, temperaturas ambientales que han rondado los 31-32 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Cuando la Junta de Gobierno va a someter a consulta pública las dos nuevas ordenanzas reguladoras de la prestación del servicio de agua potable y también del alcantarillado. El plazo para poder consultarla será hasta el 5 de septiembre. Por primera vez el Che contará con dos ordenanzas que van a regular unos servicios contratados a la empresa Aigüesdalts. Estas ordenanzas ofrecen al ciudadano una información que hasta el momento ha sido privada y permite acceder a cuestiones como obligaciones de pago, tarifas, plazos de pago o fraudes. Además, por primera vez el libro de precios será público con el objetivo de que los ciudadanos tengan una referencia donde acogerse. Como digo, el objetivo es ese, el que el ciudadano tenga dos documentos a los que acogerse para conocer lo que tiene que pagar, lo que no tiene que pagar... Eh, los procedimientos, las altas, las bajas, que son problemas que todos, yo creo que en nuestro día a día nos hemos encontrado alguna vez. ¿no? Por primera vez va a haber esa referencia, el ciudadano va a poder acceder a esos documentos y, y acogerse a ellos en, en caso de que vean que, que, que está en una situación de indefensión. Hasta la fecha no había ninguna ordenanza relacionada con este servicio que lo presta la empresa y Delch. La única información que se hacía pública sobre el agua potable y el alcantarillado era la que cada año sale en el BOP donde se ponían las tarifas. Se ha realizado según el edil en aras de la transparencia y junto a las ordenanzas se va a publicar el libro de precios de las acometidas, el pavimento o los contadores. La plataforma Residuo Cero ha criticado otra consulta pública, la que está realizando el Ayuntamiento este mes para recoger sugerencias y propuestas a empresas, colectivos y ciudadanos para realizar esa nueva contrata de servicio de limpieza y recogida de basuras, que como saben saldrá a licitación el próximo año. La plataforma de Residuo Cero considera que no se fomentará la participación por haber escogido la época estival de vacaciones para llevar a cabo esta importante consulta popular. Desde la plataforma se preguntan si el tripartito lo ha hecho a propósito para eludir el debate y que pase desapercibido el pliego de condiciones de la nueva contrata, expuesto desde hace dos días y hasta el 5 de septiembre en la web municipal. La plataforma reclama al tripartito que paralice el proceso de adjudicación hasta que garantice el cumplimiento de la normativa europea y española en materia de reciclaje y recuperación de las basuras. Desde la plataforma denuncia que la planta de basuras de la Sierra de Scremats sigue incumpliendo los objetivos de los planes de residuos y la legislación vigente en esta materia. Bueno, vamos a hablar ya de un tema que lleva toda la semana generando debate en redes sociales. El cierre de algunos comercios de la zona centro que se está produciendo durante este mes. La portavoz del gobierno, Patricia Macías, ha señalado que esta situación se debe más a decisiones empresariales 
y que son ajenas a la gestión municipal. No obstante, asegura que el tripartito es consciente que el proyecto para peatonalizar la corredora es clave para revitalizar toda la zona centro. La portavoz socialista ha advertido que las grandes cadenas han apostado por los centros comerciales y que la tendencia es abrir más negocios hosteleros que tiendas en el centro. Además ha señalado que hay varios factores como el incremento de la venta online y los alquileres elevados, que hacen necesario un replantamiento del sector. Según Macía, el Ayuntamiento trabaja todo el año en organizar actividades de dinamización comercial y en sacar adelante la peatonalización de la corredora. Lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento con las actividades comerciales, con actividades culturales y eh, intentando hacer un muy buen proyecto de peatonalización para el centro de la ciudad, eh, en fin, nosotros eh, intentamos que... Que, que esto no ocurra, ¿no? pero al final también la decisión empresarial es, es privada. ¿no? Mientras que el portavoz de Compromís, Antonio García, ha coincidido en que el futuro del centro está en la petonalización. Es de Compromís que la solución a que se revitalice el centro va a ser la petronización porque efectivamente caminamos hacia modelos pues que apuestan por otro tipo de comercios de los que ya habían, etcétera, y que busquen un aliciente para el ciudadano del Che de otras zonas, eh, ahí la centro, un centro peatonal histórico pues tiene muchos más alicientes que uno donde está lleno de coches, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, pues a pesar de que sí que digo, como ha dicho Patricia, estos casos en concreto que has comentado son cosas muy específicas, además que ellos mismos lo explican. Eh, sí que es verdad que yo pienso que necesita una revitalización que va a venir de la mano de esa peatronalización. Y en eso se está trabajando, porque me consta también que se está trabajando para lograr ese consenso y para lograr un proyecto pues todavía más amplio y más trabajado. Pues los populares opinan justo lo contrario, acusan al gobierno local del cierre de esos comercios en el centro. Pablo Ruz ha asegurado que las políticas comerciales del tripartito fracasan. El cierre de otro establecimiento comercial, La Madalena, en el centro histórico, previsto para el próximo lunes, es una prueba más de la incapacidad, dice, y de la falta de interés y de ideas de este gobierno, según Pablo Ruz que están, dice, lastrando el futuro de todos por parte del tripartito. El líder popular acusa al gobierno de mirar a otro lado mientras cierran comercios y anuncia que seguirán presentando iniciativas para que la ciudad vuelva a ser un polo de atracción de empresas. Más asuntos se lo destacábamos al inicio de este informativo. Hoy el gobierno, como ya informamos, se ha aprobado el proyecto para construir la rotonda de acceso al Hospital Vinalopó. Y también el proyecto para incrementar las luminarias en la ladera del río, justo en el tramo situado junto al Puente de Hierro. En la Junta de Gobierno se ha dado luz verde al pliego de condiciones para mejorar la iluminación en la ladera del Vinalopo en la zona del Valle Trenzado. El presupuesto inicial es de 152.000 euros y el plazo de ejecución de dos meses. Se instalarán el doble de luminarias en este tramo. En cuanto a las condiciones para adjudicar las obras del cruce de acceso del Hospital del Vinalopó, el presupuesto es de 345.000 euros y el plazo de ejecución de tres meses. Parte del superávit municipal se destinará a pagar estas obras, que contemplan hacer una rotonda con dos carriles para descongestionar el tráfico en esta zona y ampliar las plazas de aparcamiento. Eh, se trata del cruce e intersección que hay en la avenida del presidente Adolfo Suárez y la calle Tónico Sansano Mora, que está en la actualidad regulado semafóricamente. Se produce una gran congestión de vehículos y de transporte público y lo que se pretende hacer es una rotonda con dos carriles más un carril eh, prioritario de acceso y salida de autobuses en la calle Tónico Sansano para acceso de transporte público y de vehículos de emergencias de, al Hospital eh, Universitario del Vinalopo. Pimesa reconstruirá la Casa de las Palomas tras 12 años de espera después de quedar en ruinas. La Junta de Gobierno de esta mañana ha autorizado a la empresa municipal a reconstruir esta antigua casa de campo que está ubicada en la zona suroeste del Parque Empresarial. El derribo y reconstrucción de la Casa de las Palomas fue autorizado en 2006 por la Junta de Gobierno bajo las condiciones del catálogo de edificios protegidos, lo que implica una reedificación fiel al original en todos sus elementos. Desde entonces el estado de la casa se ha ido deteriorando y ahora será reconstruida a partir de sus ruinas. La nueva edificación proyectada, que es la reconstrucción del original, debe aplicarse las condiciones de los edificios incluidos en el catálogo según lo señalado en el artículo 49 de la normativa del Plan Especial. 
La construcción va a disponer de planta baja y planta de piso sobre una superficie construida de 198 metros cuadrados eh, de techo y eh, 180 metros cuadrados de suelo. La ubicación del nuevo edificio será otra, aunque dentro del mismo sector. Se trata de un proyecto con un presupuesto de 242.335 euros y que espera estar finalizado en el plazo de seis meses. La moción de Ciudadanos que llevará al Pleno del próximo lunes será para crear un programa de festejos destinado a personas con diversidad funcional. Eva María Crisol ha pedido un programa de actos con vías accesibles y espacios adaptados para disfrutar de las fiestas y procesiones que a lo largo del año se organizan en Elche. Para ello solicitan que los programas se editen en alfabeto braille, en soporte audiovisual y también en formato visual en lenguaje de signos. Y los gitanos por el CHE pide al tripartito que incremente el dinero de las ayudas sociales que se destinan a pagar los tratamientos de salud bucodental a las familias sin recursos. Fernando Durá advierte que la partida que está incluida en los presupuestos de este año era de 12.500 euros, pero se ha agotado por completo en los primeros seis meses. Por ello reclaman más dinero para esta partida por ser, dice, fundamental en estas ayudas a la emergencia para muchas familias sin recursos con los que acceder a los tratamientos dentales. Pues precisamente Podemos Elche celebra que la Audiencia Nacional haya decidido investigar el fraude de las clínicas y dental. La formación morada se muestra satisfecha por el acuerdo de la audiencia e insiste en que la Consellería de Sanidad debe llegar hasta el fondo del asunto y dar respuesta a las más de 500 personas afectadas en Elche por el cierre de estas clínicas que han dejado a muchos de sus pacientes con los tratamientos pagados y a medio hacer o incluso sin empezar. Totem, el nuevo espectáculo de Sir du Soleil, estará en Alicante durante cuatro únicas semanas. Disfruta de un viaje fascinante y acrobático. Del 20 de julio al 19 de agosto, bajo su gran carpa blanca. Tu mejor plan para este verano. Compra tus entradas en sirdisoleil.com. Respetamos el horario para dejar la basura, nadie sufrirá los malos olores. Sin tu ayuda, solos no podemos. Urbaser, Ayuntamiento de Elche. Seguimos en Telenit, les contamos que Faco Elche ya tiene el ganador de la décima edición del concurso de carteles. El primer premio dotado con 1.500 euros es para el trabajo de Francisco Hurtado. Bajo el título de Airlines será la imagen de la edición número 21 de este Congreso Internacional Oftalmológico que se celebrará a principios del próximo año en Elche. El agua es vida y llega a ti. Aigües Dels patrocina esta noticia. El jurado presidido por el doctor Fernando Soler ha fallado a favor de esta obra, de entre un total de 47 que se han presentado a concurso. El trabajo de Francisco Hurtado recibe un premio de 1.500 euros y podrá ser contemplado en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, junto al resto de las 19 obras que se han seleccionado. Un iris abstracto es la obra ganadora para anunciar el Congreso oftalmológico Faco Elche, que tendrá lugar del 31 de enero al 2 de febrero del próximo año. Es la décima edición del concurso de carteles. De las 21 ediciones que tiene Faco Elche, esta es la décima que decidimos hacer un concurso de carteles a pública participación, abierto. Es una experiencia para nosotros muy bonita y enriquecedora y observamos año tras año una mejora de la calidad de los carteles que vienen, que hace bastante difícil la, la selección de los finalistas y de los ganadores. En esta edición del concurso del cartel anunciador del Congreso oftalmológico han sido destacadas por el jurado las obras que han quedado en segundo y tercer lugar. Además han entregado una mención honorífica a tres obras por su alto nivel artístico. El agua es vida y llega a ti. Aigo 
Aguas Dels ha patrocinado esta noticia. La silueta de Jaume I, rodeado de palmeras hechas con medias lunas, protagoniza en este año el cartel de moros y cristianos. Hoy el presidente de la Asociación Festera ha dado a conocer las novedades de este año, entre las que destaca el cambio tanto del recorrido como de horario de la entraeta, que por primera vez, ya saben, se va a realizar antes del pregón. La Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche ha presentado el cartel para las fiestas de este año. El día 7 de agosto comenzarán los desfiles con la entrada de bandas que saldrán desde la nueva sede de la asociación que está en la calle Trinquet hasta Marqués de Asprillas, donde dará inicio la entraeta que este año pasará por la plaza de Baix antes de leerse el pregón. Y este año, bueno, ya que tenemos la sede en la calle Trinquet, que gustosamente y gracias a la colaboración y el trabajo del ayuntamiento nos cedieron para que podamos allí trabajar para la fiesta, vamos a darle la salida desde allí, desde la calle Trinquet. Cogeremos el camino de siempre ya, el de, el de Corredor a Plaza Ibas y a Reina Victoria. Y seguidamente empezaremos la entraeta, la entraeta para que an, terminemos sobre las nueve y media, diez menos cuarto, terminaremos de pasar por el ayuntamiento para que después a las diez sea el pregón. Unos 1.300 comparsistas serán los que desfilen este año en las fiestas de moros y cristianos, que como siempre realizarán la entrada mora, la entrada cristiana y las embajadas, que como cada año Teleelch retransmitirá en directo. Un trabajador de una empresa contratada por AENA para el mantenimiento del aire acondicionado del aeropuerto de Elche y su pareja han sido detenidos por robar dispositivos informáticos de la propia Policía Nacional que iba a utilizar para agilizar los controles de pasajeros. El material robado estaba valorado en 8.000 euros y de no haberse recuperado hubiera provocado problemas en pleno verano al no poder agilizar el control de aduanas. Los agentes identificaron al ladrón por las cámaras de vigilancia y dieron con el material sustraído en las tiendas de compraventa de segunda mano. Llega ya Adrián Egea con toda la información deportiva, pero antes un apunte para los conductores, porque el próximo lunes... A las ocho y media de la mañana se va a cortar al tráfico la calle Camilo Flamarión porque se va a instalar una grúa. El tramo va a quedar cerrado al tráfico entre la calle Cardenal Cisneros y Reina Victoria, por lo que los que suban desde el Puente de la Virgen serán desviados por la calle Verónica. Ahora sí, Adrián Mejía con toda la información deportiva. El Elche Club de Fútbol ya sabe cuándo comenzará oficialmente la temporada en la Liga 1-2-3. Ya conocíamos que la primera jornada había deparado un Elche Granada para empezar, pero ya conocemos el horario oficial. La Liga ha decretado este partido para el sábado 18 de agosto a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Un plato fuerte para empezar en el Coliseo Franji Verde, en el que además el 11 de septiembre se va a jugar ese españa Croacia de la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA, para el que también conocemos los precios. Ver el España Croacia en el Martínez Valero va a costar entre 20 y 70 euros, depende de la zona que escoja el público para ver este partido. Los abonados del Elche van a tener preferencia para comprar las entradas en forma de un día de venta exclusiva que será el 8 de agosto de 10 de la mañana a 8 de la tarde en las taquillas del estadio. El resto del público deberá acudir a la venta online que comenzará el 9 de agosto hasta dos horas antes del comienzo del partido, el 11 de septiembre a las 9 menos cuarto. La venta física estará disponible tan solo unos días, desde el 6 de septiembre hasta el día 10 de ese mes, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, en las taquillas del Estadio Martínez Valero. En cuanto a la actualidad del Elche, el conjunto de Pacheta ha entrenado esta mañana a las 9 en sesión matutina para preparar los dos amistosos de este fin de semana. Mañana sábado a las 7 y media jugará en Pinatar Arena frente al Cádiz, un rival directo de la Liga 1-2-3. Y el domingo visitará Alcoy a las 8 y media de la tarde para jugar ante el Alcoyano en el trofeo Ciudad de Alcoy como invitado de honor. Dos partidos amistosos para seguir poniendo a punto las fuerzas del conjunto franjiverde que dirige Pacheta. En cuanto a la actualidad del mercado de fichajes hay novedades en cuanto a las salidas porque el Elche ha hecho oficial la salida de Iván Calero como ha cedido a segunda B, en concreto al Salamanca Club de Fútbol. Sigue el Elche intentando resolver el futuro de jugadores como Lolo Play y antes con los que no cuenta Pacheta y también en el apartado de altas ya apuntó Cordero que la prioridad es fichar un lateral ya un portero y también está pendiente de la situación de Unai Simón, portero del Athletic y de Miguelón, lateral del Villarreal que sigue haciendo la pretemporada con el primer equipo del submarino amarillo. 
Y hablamos hoy también de fútbol base porque hemos entrevistado a Fidel Martínez, entrenador del Elche y Licitano, equipo filial del conjunto franjiverde que va a competir este año en el grupo 6 de la tercera división y que también se encuentra asumido en la pretemporada. Con muchas caras nuevas y varios jugadores también de las categorías inferiores, Fidel Martínez asegura que la pretemporada está yendo según lo previsto. A ver, eh, lo primero que lo afronto con la misma ilusión, el mismo orgullo, yo soy una persona de club que he estado en, por los equipos donde ha requerido el, el club en cada momento, por supuesto que lo afronto con mucha ilusión, es eh, nuestro filial y es lo que queremos todos los que estamos en la cantera, tanto jugadores como entrenadores, ir subiendo y apoyando y dándole al club cada, cada vez todo lo, que, todo lo que necesite de nosotros. Por, por otra parte, pues bueno, el, el afrontar cinco partidos no es lo mismo que afrontar una temporada, tiene la pretemporada para, para trabajar lo que tú quieres, para que los chicos tengan más tiempo para asimilar todo lo que tiene. En el momento el final ha jugado dos amistosos, los dos con victoria y Fidel Martínez hace buen balance también de la aportación de los fichajes. Hasta 10, entre los que destacan, por ejemplo, el central licitano Fran Martínez, el delantero Caloc o también Cristo, delantero procedente del Quirvillente y nacido en Toledo. El objetivo para esta temporada es, claro, mantenerse sin sufrir tanto como la pasada temporada. Fidel Martínez confía en la plantilla que se está confeccionando para seguir formando jugadores y mantener al filial en la tercera división. El objetivo, el objetivo primordial es preparar los jugadores para que el míster del primer equipo, cuando los llame, que estén como tienen que estar, que tengan los conceptos claros y que puedan ayudar al primer equipo. Ese es el objetivo primordial que tiene que tener el filial. A partir de ahí, por supuesto, que no pasar, no pasar esos apuros en la categoría y que sigan trabajando y seguir creciendo. Ese es el objetivo realmente de, del filial. No creo que tenga que ser otro el objetivo del filial. Recordamos que el primer equipo del Elche ha jugado amistosos el sábado ante Cádiz y el domingo ante el Alcoyano y se los contaremos en directo a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba teleelch y en facebook.com barra teleelch y luego tendrán toda la información disponible en nuestra web teleelch.es. Bueno, hasta aquí el informativo, pero no las noticias se continúan en nuestra página web teleels.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa el próximo lunes a las 7 de la mañana en Teleels Radio, en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Quiérete más con Vivanta. Hasta un 20% de descuento en tratamientos estéticos corporales. Vivanta Medicina Estética. Prepárate para quererte más. ¿Tiene una empresa o su futuro negocio es la hostelería? Con Productos Glasur tiene asegurado su éxito. Glasur pone a su disposición una gran variedad en cristalerías, vajillas, juegos de café y un sinfín de artículos con los que poder dar un mejor servicio a sus clientes. Glasur dispone de una amplia gama en mobiliario de interior y terraza. En Elche, Ideal Vent, con ventanas en aluminio y PVC certificadas para conseguir hasta un 70% de ahorro en la factura eléctrica. Y con el plan Renove, te subvencionan hasta con 3.000 euros del coste. Además, para tu seguridad, puertas blindadas, acorazadas, visítanos y comprueba nuestras calidades y precios sin compromiso. Ideal Vent. Vacaciones, fines de semana, escapadas de ensueño. En la Marina Resort, más servicios, más diversión para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Salas de masaje, centros de spa y gimnasio, totalmente equipados para cuidar de tu cuerpo y mente. Bungalows con todo lo necesario para sentirte como en casa. Quédate en la Marina Resort y pasa momentos irrepetibles durante todo el año. La Marina Resort, junto a la Playa de la Marina, a 5 minutos de Elche. Entornos mágicos, llenos de encanto, que harán de tu celebración un momento inolvidable. Bodas, comuniones, cumpleaños, fiestas de aniversario, comidas de empresa, presentaciones de productos, actos sociales. Sean cuales sean tus necesidades, en Pilsen Restauración convertiremos tu evento en algo único y memorable. Pilsen Restauración, déjate seducir. 
abre los ojos. Con el aire bueno de LG, como en casa, en ningún sitio. Y todo consumiendo lo mínimo. LG junto con Prointer, tu empresa instaladora de climatización y energías renovables. Ven, te asesoramos bien. Gama Alfa Romeo Executive por 190 euros al mes con Alfa Confidence de regalo. Skate Automóviles, concesionario oficial Alfa Romeo y Jeep. Nuevas instalaciones en Sor José Falcorta 41, Elche. Hola, buenos días. He dejado unos enseres para recoger. Sin tu ayuda, solos no podemos. Urbaser, Ayuntamiento de Elche. 